പിന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ ഓയിലിയാണ് അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് എന്തായാലും പൊടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം സ്കിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു വെറ്റിഷ്യൂ ഉണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ക്ലൻസറുണ്ട് ക്ലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പം നോർമലി എല്ലാ സ്കിന്നിനും പറ്റിയൊരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള സാധനം ആയൂറിൻ്റെ ആണ് അപ്പം അഫോർഡബിളും ആണ് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ആയൂറിൻ്റെ ആയൂറിൻ്റെ ടോണറുണ്ട് ക്ലൻസറുണ്ട് മോയ്സ്ചറൈസറുണ്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എങ്കിലും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാം മോയ്സ്ചറൈസർ ആയതും എനിക്ക് ക്ലൻസറും ടോണറും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ നോർമൽ യൂസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളു ക്ലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫേസിൽ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് സംഭവം എന്തെങ്കിലും കാരണം അവർ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നാലും കാരണം അവർ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന സാധനം സ്റ്റേ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ആ ബേസായിട്ട് അടിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഇടുന്ന സാധനം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്ന രീതിയിൽ ക്ലൻസ് ചെയ്യണം ക്ലൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ ടോണറ് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫേസിലൊന്ന് ഈവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ ഡ്രൈ ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാബ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളത് അതായത് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടോണർ അവിടെ ഇരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മൾ ഐ മേക്കപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ മേക്കപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മോയ്സ്ചറൈസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറാണ് ഇടേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രൈമർ ഇടുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഐ മേക്കപ്പാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഐ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിവിടെ ഫാൾ ഔട്ട് ആവും നമ്മൾ എന്തായാലും ഐ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം അത് അപ്പോൾ തുടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൈമറെല്ലാം ഇവിടെ ഫേസിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ ഈ തുടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൈമറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട പ്രൈമർ വേസ്റ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഐ മേക്കപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൈമർ ഇടാം പ്രൈമർ എപ്പോഴും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ജസ്റ്റ് അതിന് സ്കിന്നിലൊന്ന് പിടിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്താൽ മതി സ്കിന്നിലൊന്ന് പെനിട്രേറ്റ് ആവാനുള്ള സമയം അതിന് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആ സമയം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് ഐ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഐബ്രോസാണ് ഐബ്രോസിലൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഐബ്രോസിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഐ ഷെയ്ഡോ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഫസ്റ്റ് ഐബ്രോസാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐബ്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല ഡ്രാ ഡാർക്ക് നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ഒരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല മാക്സിമം അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നെ വിടണം എങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിപ്പം ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഈ സൈഡ് ഇത് ഷാർപ്പാക്കുന്നതും സൈഡ് കൺസീൽ ചെയ്യുന്നതും പറഞ്ഞു തരാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേണം എപ്പോഴും തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ ത്രെഡിങ് പോലെ തന്നെയാണ് ത്രെഡിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ നോർമലി അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മേളിലും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ മാത്രം വരച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത്
നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യയുടെയൊക്കെ ആ ജെല്ലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഷെയ്ഡേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒറ്റ ഷെയ്ഡ് മതി അത് അതിൻ്റെ ടോൺ അങ്ങനെയാണ് ആ അനസ്തേഷ്യയുടെ സാധനമൊക്കെ അതിൻ്റെ ടോൺ അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ അത് ഓരോരുത്തരുടെ രീതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കാം ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആക്കണേന് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ലൈറ്റായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാർക്കായിട്ട് വരും ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാ ഐബ്രോസിൽ ഗ്യാപ്പുള്ള പോർഷനെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഐബ്രോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കണം നമുക്ക് എടുത്തറിയാൻ പറ്റണം ഐബ്രോസിനെ അപ്പം അതിന് ഈ സൈഡെല്ലാം നമുക്ക് കൺസീൽ ചെയ്യണം സ്കിൻ കളറിനെക്കാളും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ലൈറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനിലെ കൺസീലറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും ബോട്ടവും കൺസീൽ ചെയ്യണം അപ്പോഴും മാത്രമേ ഈ ഐബ്രോസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെർമ വെച്ചാണ് കൺസീൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷായിരി ബ്രഷായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഐബ്രോസിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് ഐബ്രോ നമ്മൾ ഞാൻ ഐബ്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ഫേസിൻ്റെ നമ്മൾ ആ വലിപ്പവും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നമുക്ക് ഫേസിനെക്കാളും ഓവറായിട്ട് വലിപ്പാണെന്ന് തോന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കൺസീലിങ്ങിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ഇവിടെയുള്ള ഹെയർ ഉണ്ട് ത്രെഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഐബ്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആണ് അതാണ് ഈ ഒരു കൺസീലിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ കൺസീലിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് സ്കിന്നിലോട്ട് വിടാം ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് ഇടുവാടും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിമം പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അധികം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ ഐ ലിഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മേളിലോട്ടും താഴോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലെന്തായാലും ആ നമ്മളെ ഇട്ട ഐ ഷെയ്ഡോ ഇടാ ഒരു ഫിനിഷിങ് മാറും അതിൻ്റെ ബേസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങത്ത് നീങ്ങ നീങ്ങുമ്പോൾ റിംഗിൾസ് വീഴും അവിടെ ജസ്റ്റ് അതൊരു പൗഡർ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത സംഭവം ഫിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രൈഡ്സും ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ലുക്ക് അങ്ങ് മാറും നമ്മൾ ആ ഐ കുറച്ചുകൂടെ എറിച്ച് നിൽക്കും കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് നിൽക്കും ഇവിടെ ലെൻസ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി ലെൻസ് എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് ഐ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടേണ്ട ഇപ്പം വിട്ടുപോയതാണ് ലെൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ലെൻസ് ഇടാൻ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ടെക്നിക്ക് ഒന്നുമില്ല ലെൻസ് ഇടുന്നതിൽ നമ്മൾ കൈ ഇടുന്ന ആളുടെ കൈ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണം താഴോട്ട് നോക്കി
ഓക്കെ കോണറിലോട്ട് കണ്ണ് തുറന്നില്ല മേക്കപ്പ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ബ്രഷസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബ്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം മാക്സിമം പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത് നമ്മൾ അതും വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിലും നല്ലത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളെ വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാം പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് സെറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും പതിനാല് ബ്രഷ് സെറ്റ് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനമാണ് അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ ബ്രഷിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും കൂടെ ഇരിക്കും കാരണം നമ്മൾ റേ ബ്രഷിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ഹെയർ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ അടുത്ത ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ എല്ലാം കൺസീൽ ചെയ്ത് കൺസി ഐ നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഐയും ഈവൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ടോൺ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഐയുടെ ഈ ഐലിഡിൻ്റെ ക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഐ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ഐലിഡ് മേലോട്ട് പൊക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയാണോ തട്ടുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയാണോ തട്ടുന്നത് അതാണ് ഐയുടെ ക്രീസ് ഏരിയ ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഡിഫൈൻ അത് നമ്മൾ ഐയുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഐയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഐ ലിഡിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളർ ഏത് നമ്മൾ ഐ ഷേഡോ ഐ ഷേഡോ ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാം ടോണിലാണ് പോകേണ്ടത് ഐ മേക്കപ്പ് അപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടോണും അതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വാം ടോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ റെഡ് ആ ഒരു ടോൺ എടുക്കാം ക്രീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ക്രീസ് വല്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊരു വാം ടോൺ തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ എടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ടോൺ എടുക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ക്രീസ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ വീട്ടിയുടെ ഈ റോസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബാലറ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബാലറ്റാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബ്രൈറ്റ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബാലറ്റാണ് പിന്നെ മോർഫിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് മോർഫി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് അറിയാമോ മോർഫിയുടെ ഒക്കെ നല്ല ബാലറ്റുണ്ട് അവിടെ ബ്യൂട്ടി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സാധനമാണ് ഇത് നോർമലി നമ്മൾ തീരെ കുറഞ്ഞതൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും തോറും ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഗ്ലിറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്ലിറ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഗ്ലിറ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫാൾ ഔട്ടാവും നമ്മൾ അധികം സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ ബേസ് നമ്മൾ ഈ കൺസീലർ ഇട്ടതിന് വരെ നമുക്ക് ഐ പ്രൈമർ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഐ പ്രൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഐ പ്രൈമർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഐ ഷേഡോ ബേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ഐ ഷേഡോ ബേസ് നമ്മൾ ഈ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്തതിന് പകരം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ഐ ലിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൺസീൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ ഐ പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഐ ഷേഡോ കുറേ കൂടെ സ്റ്റേ 
ഐ ഷെയ്ഡോ കുറച്ചുകൂടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ഈ രണ്ട് കോർണറിലും ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഒരു സ്മോക്കി പോലെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്മോക്കി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വേറൊരു കാര്യം ചിലവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടു നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഐ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാപ്പ് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഈ ടാപ്പ് ഇതേപോലെ മാസ്കിങ് ടാപ്പ് കിട്ടും അത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നോസിൻ്റെയും ഈ ഐബ്രോയുടെയും ഈ ഒരു ഡ ഈ ഒരു ആംഗിള് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേ ആവും പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് കോർണറിലും സ്മോക്കി വെച്ച് ചെയ്തത് നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് സ്മോക്കി ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കി കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാം ഒരു ഗൗൺ ലുക്കൊക്കെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡിൻ്റെ ഗൗണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്മോക്കി ആയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് പിന്നെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സജഷനും കൂടെയാണ് അവരുടെ കൂടെ ചോദിക്കണം അവർക്കത് താല്പര്യമാണോ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ ബ്രൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ചുള്ള ഷെയ്ഡുകളായിരിക്കും കൂടുതലും പോകുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സാരിയൊക്കെ മാറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പർപ്പിൾ കളർ സാരി വയലറ്റ് അതിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കും ലുക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലുക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാം ടോൺ ആണ് അതൊരു ഗോൾഡ് വാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ യെല്ലോ കയറി വരും യെല്ലോയെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഗോൾഡ് ടോണിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലൊരു കട്ട് ക്രീസ് ലുക്ക് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഐ ഷെയ്ഡ് ഇടാം പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ആയി എടുത്ത് അയക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു കൺസീലറും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ അടിയിൽ ബേസ് ഇട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു ബേസും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഐ ഷെയ്ഡോ അതിൻ്റെ മേളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ട്രൈമറാണ് ഒരു ഗമ്മ് പോലത്തെ സാധനം നമ്മൾ ഐ ലാഷ് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഗമ്മ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഗ്ലിറ്റർ ഫ്രെയിമർ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ അടുത്തിന് ഗ്ലിറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ആ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റേ കുറേ കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മൾ ഐ ഷെയ്ഡ് ഇടുന്നതിനേക്കാളും സ്റ്റേ ചെയ്യും ഈ സാധനത്തിൽ ഇത് ഗമ്മ് പോലത്തെ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലിറ്റർ നല്ല സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഗ്ലിറ്റർ ഫ്രെയിമർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ഐഷ അവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ലുക്കിന് കട്ട് ക്രീസ് ലുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ അതായത് കാരണം നമ്മൾ ക്രീസിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ക്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം കട്ട് ക്രീസ് ആക്കുന്നില്ല കാരണം നോർമൽ ഒരു ബ്രൈഡൽ ലുക്കാണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ മേക്കപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവർ ഹെവി കട്ട് ക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മേക്കൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല ഹെവി ആയിരിക്കും ഫേസും അവർ ലെയർ ബൈ ലെയർ കുറേ ടൈം ഫൗണ്ടേഷൻ അടിച്ച് നല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആക്കിയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ രീതി അങ്ങനെയാണ് നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടുതലും പറയുന്ന നോർമൽ ലുക്ക് ആയിരിക്കണം മേക്കപ്പ് ഇട്ടത് പോലെ തോന്നാൻ പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലിറ്റർ പ്രൈമർ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത ഈ സ്മോക്കിയും ഈ ഗ്ലിറ്ററായിട്ടൊന്ന് മെർജ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഐഷയുടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല വരത്തില്ല കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്കിന്നിൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ 
ഇത് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ കട്ട് ക്രീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കട്ട് ക്രീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഗ്ലിറ്റർ എപ്പോഴും കാരണം ഗ്ലിറ്റർ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലിറ്റർ എങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം എങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളല്ലാതെ ഇപ്പം നോർമൽ ക്രീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഐ ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാലേ സ്കിന്നിലിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് ഐ ഷെയ്ഡ് ഇരുന്നാലും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പം ഫോട്ടോ ടൈറ്റായിട്ട് ഫേസൊക്കെ ടൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഐ ഷെയ്ഡ് ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഫിനിഷിങ് വരണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കയറ്റണം ഐ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഐ ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജെൽ ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ജെൽ ലൈനർ ആകുമ്പം സ്മഡ്ജ് ആവത്തില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള സാധനം മെബ് ലൈനാണ് മെബ് ലൈനിൻ്റെ ജെൽ ലൈനർ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനമാണ് പിന്നെ അതിന് മേളിലോട്ടുള്ള വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനസ്തേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബോബി ബ്രൗൺ ബോബി ബ്രൗണിൻ്റെ ഒക്കെ ജെൽ ലൈനർ നല്ലത് പക്ഷേ അതൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഇതാ മെബ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലാൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലിക്വിഡ് ലാൻഡറും ഒരു ബുഡ ബ്യൂട്ടി മാക്ക് ആ റേഞ്ചിലുള്ള നല്ലൊരു ലിക്വിഡ് ലാൻഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് എത്രത്തോളം വില കൂടിയത് വാങ്ങുക അതനുസരിച്ച് ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കും ലിക്വിഡ് ലാൻഡറിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ജനൽ ലാൻഡർ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ പിന്നെ ജനറൽ ജനൽ ലാൻഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ജെൽ ലാനറിൻ്റെ മേളിൽ ഐ ഷെയ്ഡോ ചെറിയ ഫാളോട്ടൊക്കെ വിഴുന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിമ്മായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലാഷസ് എല്ലാം വച്ച് ഫുൾ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ലാൻഡർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫാളൗട്ടായ ഐ ഷെയ്ഡും പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് മറയും അത് എല്ലാ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജെൽ ലെയറും ജെൽ ലാൻഡർ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ലാൻഡർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ജെൽ ലാൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ള കാര്യം ഐ ജെൽ എപ്പോഴും എടുത്ത് നമ്മളെ കയ്യിലോ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലറ്റിൽ മിക്സിങ് പാലറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുത്ത് വച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം കാരണം ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും നമ്മളിത് തുറന്ന് വെച്ച് ഇതിലൊന്നും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ഈ സാധനം ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ മാക്സിമം എപ്പോഴും ഇതിലൊന്ന് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് നമ്മളെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് നഷ്ടം വരത്തില്ല പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ണെഴുതുന്നതാണ് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കണ്ണെഴുതും അതിനനുസരിച്ച് ഐ എറിച്ച് നിൽക്കും നമ്മളെ ഫോട്ടോസിലെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ട്രഡീഷണൽ ബ്രൈഡ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഐ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി വാലൊക്കെ ഒന്ന് ഷാർപ്പായിട്ട് ഒന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ലുക്കാണ് ഒരു ഗൗണിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ലുക്കാണ് അതിനെപ്പോഴും സ്മഡ്ജ് ആയിട്ട് ഐസ് കുറച്ച് സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ഐ ലൈനർ ഇത്ര ഷാർപ്പായിട്ട് ആ വര ലയൻ നമുക്കറിയാതെ കുറച്ച് സ്മഡ് സ്മഡ്ജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലിറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം ബ്രൈഡ് നമ്മളെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ബ്രൈഡിനൊക്കെ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ട് ഐ ലൈനർ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തറിയണം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഭംഗി വരുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു പിന്നെ ഐ ലൈനർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിലകത്ത് കാജിലെഴുതും കാജിലെഴുതുന്നത്
കാജിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സ്മഡ് പ്രൂഫായിട്ടുള്ള കാജിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം മാക്സിമം പ്ലമ്മൊക്കെ കൊള്ളാം പ്ലമ്മിൻ്റെ കാജിലൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ അത് ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡാണ് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് പ്ലം കൊള്ളാം കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അതൊക്കെ നൈക്കയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റോറിൽ പോയി കിട്ടത്തില്ല സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പി എസ് സി പി എസ് സിയുടെ തന്നെ ഒരു കോൾ കാജിലുണ്ട് പാക്കിൻ്റെ പിന്നെ ക്രെയിലോണിൻ്റെ ഒരു കോളുണ്ട് കോൾ കാജിൽ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് സ്മഡ്ജാണ് സ്മഡ് പ്രൂഫാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഇതാണ് മറ്റേ മെബലൈൻ്റെ ആണ് കൊളോസൽ യെല്ലോ സാധനം കാജിൽ പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം കാരണം നമ്മൾക്ക് പലരുടെ അയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാജിൽ വേറെ ഒരു രീതിയിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ലെയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഐ മേക്കപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ ലേഷസ് കൂടെ വയ്ക്കാനുള്ളൂ ലേഷസും മസ്കാരയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇനി ഐ മേക്കപ്പിൽ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ലേഷസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ പ്രൈമർ സ്കിന്നിലൊന്ന് പെനിട്രേറ്റ് ആവുള്ള അതിന് ടൈം കിട്ടും ഇപ്പം മെബലൈൻ്റെ ഒരു പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിറ്റ്മിയുടെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് അറിയാം ഇതിനെ സ്റ്റിപ്ലിംഗ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫേസ് ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു യൂസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ബ്രഷാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസ് നമ്മൾ ഫേസിലുള്ള എക്സസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് ഈ ബ്രഷ് വെച്ചതോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം സ്കിന്നിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കി പ്രോഡക്റ്റ് റിമൂവ് ആയി വരും അതാണ് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയാലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അവരിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കേക്കി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിലിങ്ങി പോരും നമുക്കതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താലും മതി പിന്നെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ആ എക്സസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് റിമൂവ് ആവും അതാണ് ഈ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്റ്റിപ്ലിംഗ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയും അത് ആ സ്റ്റിപ്ലിംഗ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നൈ ആ അതെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നൈക്കയിൽ ആ നെയ്മ് അടിച്ചാൽ വരത്തില്ല പക്ഷെ അത് പി എ സിയുടെ ഇതിൽ കാരണം നൈക്കയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പലതും ബ്രഷിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പി എ സിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പറുണ്ട് ഈ പി എ സിയുടെ നമ്പർ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷല്ല ഇതൊരു ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഇത് യൂസ് വേറെ ജസ്റ്റ് ലാഷ് ഒട്ടിക്കാം ലാഷ് നോർമൽ നമുക്ക് ബ്രൈഡിനല്ല ഒരു നോർമൽ ബ്രൈഡിനല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് ഏരിയസും പി എസ് സി എല്ലാം സെയിം നമ്പേഴ്സാണ് എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് നോർമൽ ബ്രൈഡ് നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ബ്രൈഡായാലും അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൂടിയതുണ്ട് കുറഞ്ഞതുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ വോളിയം കുറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ചില ബ്രൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലുക്കിനൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് മേക്കപ്പിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അധികം എടുത്തറിയേണ്ട അടു എടുത്തറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ലേഷ് വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി യൂറോപ്പ് ഏരിയസ് ആയാലും പി എ സി ആയാലും സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണെല്ലാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നോർമലും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അത്യാവശ്യം ബ്രൈഡ്സിന് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ വോളി ഉള്ളത
ക്ലാഷ് ഒട്ടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ അതെപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം തന്നെ വാങ്ങണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലാഷ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഗ്ലൂ ലേഷും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നല്ല ഐ ലേഷ് ഗ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഈ യൂറോ പേരീസിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എ സിയുടെ ഗ്ലൂ ഉണ്ട് പിന്നെ മിസ് ക്ലെയർ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിനുള്ള ഗ്ലൂ ഉണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇളകിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പി എ സി യൂറോ പേരീസ് സ്റ്റേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്ലൂ വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് കളർ ഗ്ലൂ അവരെടുത്ത് തരും ബ്ലാക്ക് കളർ ഗ്ലൂ വാങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തിലായി ഈ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് തേച്ചിട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടും അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് അവിടെ ആവും പിന്നെ അത് ഗ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കളയാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് പിന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോഴേ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഗ്ലൂ തന്നെ വാങ്ങണം ഇത് മിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ ആണ് ആ വൈറ്റ് കളർ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആവും ലേഷ് ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇന്നർ കോർണറിൽ ഒന്ന് ചെറിയ പോർഷനാണ് അതായത് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ പോർഷനാണ് ഇന്നർ കോർണറിൻ്റെ ആ സൈഡ് വരേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഉണ്ട് ലേഷന് അത് അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ സൈഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഈ സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് എക്സസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഔട്ടർ കോർണറിലുള്ളതാണ് ഇന്നർ കോർണറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തത് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ പോർഷനായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ലെങ്ത് കൂടിയ പോർഷൻ അവിടെ നിൽക്കും എപ്പോഴും ആ ഗ്രോത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിഫറൻസ് തോന്നിക്കും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അഥവാ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതേപോലെ ബ്രാൻഡുകളുടെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അപൂർവം എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ അങ്ങനെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പം നൂറ് പേരെടുത്ത് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ ഐക്യം അത് സൂട്ടാവും ഇനി ലേഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മസ്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് മസ്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മസ്കാരയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും വാട്ടർ പ്രൂഫ് മസ്കാര തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ലേഷ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മസ്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മാസ് ഈ വാട്ടർ പ്രൂഫ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകരുത് മസ്കാര അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം കാരണം നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പണി കിട്ടുന്ന അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സ്പ്രെഡാവും അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാട്ടർ പ്രൂഫ് സാധനം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഫേസ് മേക്കപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മസ്കാര ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റെ പൗഡറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഹെയറിലൊക്കെ അത് പറ്റിയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ലാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം മാറി കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് ഫേസിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ പാളുടെ സ്കിന്ന് കുറച്ച് ഡെസ്കി കുറച്ച് ഡെസ്കി ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഷെയ്ഡാണുള്ളത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവനും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലൈറ്റും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡാർക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം മാക്സിമം ഒന്നുമല്ല ഒരിക്കലും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാവും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറെ ഏതൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാധനം കിട്ടിയാലും
ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഈ സാധനവും കൂടെ മിക്സ് ആയാലേ ഈ സ്കിന്നിന് സൂട്ട് ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സ്കിൻ ഡോൺ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്കിൻ ഡോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ചെയ്യാവൂ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് സ്കിൻ ഡോൺ ഈ ചീക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആണ് കറക്റ്റ് സ്കിൻ ഡോൺ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും സൺ ബാൺ ടാൻ ഇത് അതായത് സൺ സൺലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ടാൻ അടിച്ച പോർഷൻസൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചീക്കിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യാം പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കളർ കറക്ഷനാണ് കളർ കറക്ഷൻ വരുമ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വലുതായിട്ട് അറിയാൻ കണക്കിന് ഇല്ല സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ കുറവാണ് ആളുടെ സ്കിന്ന് കുറച്ച് ഡെസ്കി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തറിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലേ ഗേളിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളർ കറക്റ്ററാണ് മേലോട്ടേക്ക് പിന്നെ വരുന്ന ഈ നോസിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫിനിഷിങ് വരണമെങ്കിൽ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടെ ഫിനിഷിങ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹെയർ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഹെയർ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് മാക്സിമം അവിടുത്തെ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയണം ത്രെഡ് ചെയ്തോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ്ലി ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരടുത്ത് മിനിമം ബ്ലീച്ച് എങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയണം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെയർ ലൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും മാക്സിമം ഹെയർ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ബ്ലെൻഡ് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹെയർ ഉള്ളത് ഫേസിലുള്ള ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയണം പിന്നെ അങ്ങനെ വില്ലിങ് അല്ലാത്തവരടുത്ത് ബ്ലീച്ച് എങ്കിലും ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറയണം ഒരു ലെയർ ഓറഞ്ച് കളർ കറക്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ചിലപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് അണ്ടർ ടോൺ എടുത്ത് കാണിക്കും അധികം കവർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേളിൽ ലൈറ്റ് കളർ കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് ഏതാണോ സ്പോഞ്ചാണോ ബ്രഷാണോ ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആ പ്രാക്ടീസ് അതിൽ നോക്കി വെച്ചിട്ട് അത് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതാണോ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നണം അത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ചിലവർക്ക് കൂടുതലും എല്ലാവരും സ്പോഞ്ച് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ബ്രഷാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ചെയ്ത കൺസീൽ ചെയ്തത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ അവർ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ബനാന പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബനാന പൗഡർ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കോമ്പാക്റ്റ് പൗഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഷെയ്ഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ സ്കിൻ ഡോണിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് മാറ്റി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇത് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും അത് പല പല ഷെയ്ഡ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ഷെയ്ഡ്സിന് ഷെയ്ഡ്സ് ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആ ഒരു കണക്കിനായിരിക്കും കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എല്ലാ കമ്പനീസും ഇറക്കുന്നത് ഷെയ്ഡ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഷെയ്ഡ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബനാന പൗഡറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാധന
എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബനാന പൗഡർ ഈ രണ്ട് സാധനം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബനാന പൗഡറാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഇത് ഫോർ ഓവർ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻ്റി ബനാന പൗഡറാണ് ഇനി റവല്യൂഷൻ്റെ ബനാന പൗഡറുണ്ട് റവല്യൂഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ച് റേറ്റ് വരും ഇത് വന്നിട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ച് രണ്ടും കൊള്ളാവുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ പൗഡർ എപ്പോഴും കോമ്പാക്റ്റ് ലൂസ് പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിന് മാത്രമല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഒന്നിനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലയൻസ് വീഴും നമ്മൾ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വീഴും നമ്മൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസ്സായി അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം സെറ്റായി അവിടെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാർക്ക് ടോണാണ് കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ടോണാണ് ഫെയർ അല്ല സ്കിന് മീഡിയം ടു ഡാർക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ടോൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ടോൺ എടുക്കാം ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഡാർക്ക് ടോൺ എടുത്തു ഇതിൽ കുറച്ചെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഉദ്ദേശ ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിലൊന്ന് ഇനി എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ലൈറ്റർ ആക്കണം ലൈറ്റർ ആക്കിയാൽ ഈ സ്കിന്നുമായിട്ട് മാച്ച് ആവും ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നിനെക്കാളും ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ലൈറ്റാക്കാൻ പറ്റും ലൈറ്റാക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് അത് ബ്ലെൻഡ് ആവും ഒരു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് തരും ഒരു ലുക്ക് തരും ചില ബ്രൈറ്റ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയാം അവർക്ക് സ്കിൻ ഡോൺ തന്നെ മതി എന്നുള്ള ഇത് പറയാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് ആ സ്കിൻ ഡോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോർമലി അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നാലും ലൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ നല്ല വെളുപ്പിക്കുന്നതല്ല കുറച്ച് ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്കി ചെയ്ത വർക്ക് അതായത് ഈ ഐ മേക്കപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്കിന്നും കുറച്ച് ഫെയറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം വരുമ്പോൾ നല്ല നമ്മളൊരു എല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ പൊട്ടിയടിച്ചൊരു ഫീലല്ല നോർമൽ സ്കിൻ ഡോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് ഫെയർ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ ഫേസും ഈ നെക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കവർ ചെയ്താലല്ലേ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എക്സ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ സ്കിൻ ഡോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു ഫോർമുല അല്ല പക്ഷേ ഹുഡ ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം തരൂല പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം അവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും അതാണ് ഹുഡ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവരുടെ ഫോർമുല അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ പി എസ് സി എല്ലാകളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം പി എസ് സി ഒക്കെ ആണ് പി എസ് സി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലെൻഡിങ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായ ഒരു ഫിനിഷിങ് ആയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം
ഇനി പറ്റാറുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഐബ്രോ ഒക്കെ നന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചു കൺസിലർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുവരെ കവർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ടു ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസീലർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കൺസീലർ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നും ഈ ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തറിയാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് നല്ല എറിച്ച് നിൽക്കും അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസീലർ നമ്മൾ കൺസീലർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ ടോൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫൗണ്ടേഷൻ കൊണ്ട് അതിനെ മറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോണ്ടോറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ക്രീം കോണ്ടോറിംഗ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കോണ്ടോർ ചെയ്യണം അതിന് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടേതുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഒരു നോർമൽ ഓയിലി സ്കിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്മാ മറ്റ് പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് വരും ഡ്രൈ സ്കിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്ന് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളകാറുണ്ട് സ്കിന്നിങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ ക്രാക്കായി ഇളകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ സ്കിന്ന് വരുമ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓയിൽ ഇത് ഓയിൽ പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഓയിൽ പ്രൈമർ ആണ് ഇനി വേറൊരു ഓയിലും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് മിലാഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് ഈ പി എസ് സിയുടെ ഓയിൽ പ്രൈമർ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള സാധനമാണ് ഡ്രൈ സ്കിന്ന് പറ്റിയ സാധനമാണ് ഡ്രൈ സ്കിന്ന് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൈമർ നമ്മൾ വേറെ പ്രൈമർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ പ്രൈമർ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ കളർ കറക്ഷനും ചെയ്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പി എസ് സിയുടെ ഈ സാധനം നല്ല യൂസ് ഉള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു ഇതാണ് മിലാഗ്രോ ഓയിൽ ഈ മിലാഗ്രോ ഓയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ആവശ്യത്തിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഹുഡാ ബ്യൂട്ടി പോലുള്ള തിക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇതിനൊന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് വേണ്ട ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് അതിൽ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയി കിട്ടും അതാണ് ഈ മിലാഗ്രോ ഓയിലിൻ്റെ യൂസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ പറ്റിയത് സ്മാഷ് ബോക്സിൻ്റെ ആ പ്രൈമർ ആണ് ഓയിലി സ്കിന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും ആ സാധനം കോണ്ടൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ലയൻ വരച്ച് വിടുക ലയൻ വരച്ച് വിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി നോസിൻ്റെ താഴോട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് ലൈനും കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ബ്ലെൻഡായി സ്കിന്നുമായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി ചേരുകയും ചെയ്യും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കോണ്ടോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോൺ ഉണ്ട് ഈ ബോൺ ടു ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ലിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡയഗണൽ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഫേസ് ആണ് പക്ഷെ ചിലവരുടേത് ചിലപ്പം ഷേപ്പ് ഇതായിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നെറ്റുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഓവലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഡബിൾ ചിന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബിൾ ചിന്ന ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് താഴെ ഇവിടെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ ഡബിൾ ചിന്ന ഇല്ലെങ്കിലും നോർമൽ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത്
അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ഭംഗി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാ ഫേസിൽ പക്ഷെ അത് ഓവറാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ടിങ് വേണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഫേസ് എങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കോണ്ടോറിങ് ചെയ്യുന്ന അത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും കോണ്ടോറിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതായത് കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷനും നമ്മൾ ഇവിടേക്കൊന്നുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ സിമിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫൗണ്ടേഷനെക്കാളും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലൈറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെയ്തത് ഇനി പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഐഡ അണ്ടർ ഐയാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പൗഡർ കവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മേക്കപ്പിൽ ഇനി ഹൈലൈറ്റർ ഉണ്ട് ബ്ലഷ് ഉണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഹോം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഹമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പയ്യൻ്റെ ഹൈറ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചോണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പയ്യൻ ചിലപ്പോൾ പൊക്കം കുറവായിരിക്കും പെണ്ണ് പയ്യനെക്കാലും പൊക്കമായിരിക്കും അത് ഹമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോർമലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങനെ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു ഹൈറ്റും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം
നെറ്റ് ചുട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഓം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും ഏരിയ മതിയാവും അപ്പോൾ അത്രയും ഹെയർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ബ്രഷ് നമ്മുടെ സ്മൈല് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്